A quantidade de pedidos de novas ferrovias chegou a 89 desde a elaboração do marco legal das ferrovias há um ano. Os dados são do Ministério da Infraestrutura. Do total, 81 pedidos foram protocolados junto à pasta, enquanto outros oito tramitam diretamente na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Veniton Tadini, o quadro representa uma evolução econômica para o Brasil. É um fato específico extremamente positivo também você aumentar a participação de outros modais como o ferroviário na nossa matriz de transporte. Né? Eu acho que isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha uma integração nacional do ponto de vista de fluxo de produtos mais competitivos, principalmente na parte de minério e grãos. Essa integração interna vai possibilitar melhorar também o custo de escoamento para exportação dos produtos. Os requerimentos foram apresentados por 39 proponentes e somam mais de 22 mil quilômetros de novos trilhos em todas as regiões do país. A projeção é de que haja investimento de cerca de 258 bilhões de reais. Esse valor corresponde apenas a recursos privados. Reportagem Marquesan Araújo.